也说呢，让你们的状态稍微压着点，觉得你们俩都特别兴奋。那么今天在场上发挥的很顺利吧？呃，就还是开始的时候有一些紧，然后包括我们也看了，在轮线方面有定级出现了问题，要不然可能两个定级的话要上八十分以上了。然后，但是我们今天我觉得还是发挥我们两个比较好的水平。嗯，在平时在加尔这段时间训练的时候，毕竟还是呃有一些出现了一些问题，我们也是全力在拼，包括明天的自由滑上，我们也会做好做最好的自己，然后尽量拼出更好的节目。嗯。那呃，我们还是特别关心那个孙颖静的这个身体的状况。那今天那个比赛的过程当中，这个身体是不是？嗯，就是马上呃，就是这几天因为车程比较长嘛，回去的时候总在路途上，然后能躺着的时候就尽量多躺一会儿，因为坐着路途的时候对我的腰还是有很大的影响。然后回去每场训练之后，还是要紧接着去做一些呃放松跟治疗，去赶快去调整。然后我觉得。嗯，就是现在目前来说，不是我们最好的状态，但我们也会以最好的面貌去拼这个比赛，也也是拼我们自己。那韩松觉得明天的这个自由滑需要有一些什么样的注意的？啊，没什么，就是还是把自己能到的、能做到所有动作，级别吧，就是在场上，在场上就发挥出来就行了，这个就很满意了。嗯，级别哥，嗯，那今天总体来讲，你满意今天的表现吗？呃，今天还很满意的，我觉得整体滑得很流畅啊，这些东西滑得很爽的感觉。这个尤其还是呃，在场上真的看到是自己拼出来了这套节目，所以觉得也是很欣慰、很开心。好的，谢谢。谢谢。日本体育超级体育馆全场观众为隋文静、韩聪起立鼓掌。在这个可以容纳将近两万名的体育馆内，所有的人被隋文静、韩聪征服了。但是谁又知道，从二月份的四大洲比赛之前，他们经受了怎样伤痛的折磨？第三次返回到这个赛场，是不是让你们俩更有自信来面对今后的这比赛？嗯，我觉得我不需要再有第四次了。<笑>呃。这时间过得挺快的。我们上次在这个体育比赛的时候是一四年，是，一转一圈已经都五年过去了。五年是怎样的时光？它没有十年光阴的迂回漫长，它没有七年节点的不疼不痒。对于二十四岁的孙文静来说，这是她青春岁月中最难忘的一段滑行。因为脚伤，孙文静和韩聪落选了二零一四年索契奥运会。因为手术，他们错过了2017年大奖赛；还是因为伤病，他们放弃了1 8到一九赛季的所有比赛。三次倒下，又三次复出，每一次的磨难只会让他们更加的绽放。2015年初登世锦赛舞台就收获了亚军。2017年回归之后，登上了最高领奖台。今年二月复出后的四大洲赛，隋文静、韩聪第五次夺冠。这一次，艰辛与不易都化成了眼泪。This is our very hard year to getting back, and、uh, everything is a challenge for us. And、uh, every day we need more pay attention, my partner's body and、uh, trainings.、So、what's the plan of、uh, everything? 告别了脚伤，但韩聪和隋文静的磨难并没有结束。二月在北京训练时发生了意外，又给世锦赛之旅蒙上了阴影。隋文静扭伤了腰，耽误了一定的备战训练。首先，这次我们来的时候准备的不是非常的好，出现了很多的问题，包括伤病。我可能大概赛前有十天没有办法去训练，就一直基本是在床上躺着。然后我们的教练还有团队给了我非常多的帮助，他们告诉我们你们。嗯，帮我们卸掉了很多的包袱吧，然后让我们做好自己，就战胜自己就 OK 了。我们知道我们能做到，我们如果滑的完整的节目，我们是可以拿到这个世界冠军的。自由滑比赛开始前，转播屏幕上已经打出：韩聪、隋文静必须要拿到一百四十九点二三分，才能跃居到第一位。但他们本赛季的最高分却只有一百三十六点九二分。这将近十三分的差距需要克服腰伤，需要战胜自己，但是他们做到了
，一百五十五点六零分的高分让他们再度重回巅峰。The great athletes is this knowledge that I can still do this. It's going to be harder. I'm going to have to dig deeper to skate well today, but I can do this. And、um, they have that. You know, it's the, one of the secrets of champions. 颁奖礼上都是韩聪拖着隋文静上下领奖台，看得出隋文静的腰伤依然严重，但也看得出他们永远都是那个无可取代的对方。啊，就像那个那个。然后我觉得就是，呃，像我们的特点吧，就像 Laurie 给我们这个选的短节目一样，就是 No One Like You。